আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ আল ফারুক বলছি নিউ জার্সি থেকে আমরা আমাদের ঈদের যে মেনু খুব সিম্পল রাখার চেষ্টা করেছি আমরা বানাচ্ছি মোরগ পোলাও একটা জর্দা জর্দা সেমাই অ্যাকচুয়ালি আর বিজয়ের জন্য তার প্রিয় ফুচকা আর আমরা কালো জাম বানিয়েছি ছানার কালো জাম চলুন এখন আমরা আমাদের মোরগ পোলাওটা রান্না করি আমরা পাঁচটা মিডিয়াম সাইজের মুরগি নিয়েছি আমরা একটা মুরগিকে করব চার টুকরা অনেকে ছুরি দিয়ে কাটাকাটিতে খুব একটা কমফর্টেবল না এই জন্য মাঝে মধ্যে আমি আমার মাংস কাটাও দেখাই যেন আইডিয়া পেতে পারেন যে কিভাবে কাটতে হয় এবং কত সহজ এটা আমাদের চার পিস হয়ে গেল আমরা এভাবেই পাঁচটা এটা পরে এটা আমরা ইউজ করব কিন্তু এটা আমরা বিরিয়ানিতে ইউজ করব না বাট এটা আমাদের স্যুপের জন্য কাজে লাগবে তো আমাদের এরকম চার পিস করে আমরা সবগুলো মুরগি কেটে নিব আমরা পাঁচটা মুরগি মিডিয়াম সাইজের পাঁচটা মুরগি কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি এই মোরগ পোলাওয়ের ইনগ্রিডিয়েন্টস লিস্ট আমি আমার ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেব আপনারা দেখে নেবেন আমরা পাঁচটা মিডিয়াম সাইজের মুরগি রান্না করছি যেটা আমরা কেটে বিশ টুকরা করেছি তো বিশ টুকরা যতগুলো মশলা দেবো আপনারা যদি দশ টুকরা রান্না করেন সেভাবে অ্যাডজাস্ট করে নেবেন আপনাদের মশলা হাড়িতে তেল নিয়ে নিচ্ছি এক কাপের মতো আধা কাপ ঘি ঘি দিয়ে দিচ্ছি আপনারা যদি চান শুধু ঘি দিয়ে রান্না করতে অথবা শুধু তেল দিয়ে রান্না করতে সেটাও চাইলে করতে পারেন আমরা ঘি দিলাম শুধু একটা এক্সট্রা ফ্লেভার হওয়ার জন্যে পেঁয়াজ দিয়েছি তিন কাপ একেবারে ডাইস টাইস করে কাটা দিয়ে দিচ্ছি কয়েকটা তেজপাতা চার পাঁচ স্টিক দারুচিনি কিছু এলাচি লং আর গোলমরিচ আদা রসুন দিচ্ছি আদা রসুন বাটা প্রায় আধা কাপ কিংবা তার চেয়ে একটু বেশি ধনে গুঁড়ো চার চা চামচ পাঁচ চা চামচ জিরা গুঁড়ো বিজয় লেগে গেছে রান্নায় আমাদের সাথে অল্প একটু ভোনার পর আমরা মাংস দিয়ে দিচ্ছি খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে আট দশটা কাঁচা মরিচ দিয়ে দিচ্ছি আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো কম বেশি দিয়ে নিতে পারেন লবণ দিয়ে দিয়েছি চার চা চামচ 
এবং এই লবণও আপনার আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী দিবেন কম বেশি এখন একটু ভালো করে নাড়াচাড়া করে তারপর ঢেকে দেব রান্না করব প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মতো এক চা চামচ সাহাজিরা আচ্ছা আমরা করে দিয়েছি মিডিয়াম হিট এবং ঢেকে এখন রান্না করব এখানে আছে অর্ধেক জায়ফল আর আধা চা চামচ জয়ত্রি এগুলো আমরা গুঁড়ো করে তারপর দিয়ে দেব নামানোর পনেরো বিশ মিনিট আগে আমরা এখানে নিয়েছি চার চা চামিচ পোস্ত দানা আর একটু আগে যে দেখিয়েছি জায়ফল জয়ত্রি সব কিছু আমরা ব্ল্যান্ড করে নিয়েছি আমাদের রান্নায় মোরগ পোলাওটা কিন্তু অনেক মজা হয় এবং আমাদের চেনা জানা এখানে যারা আছেন তারা সবাই খুবই পছন্দ করেন এই মোরগ পোলাও কাজে আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে আর আমরা এই মোরগ পোলাওটা রান্না করি বাসমতি চাল দিয়ে তবে পোলাওর চাল দিয়ে রান্না করতে পারেন অনেক মজা হবে এখন আমরা আট দশ ফোটা কেওড়া দিয়ে দেব এবং আমরা কেওড়া অ্যাসেন্স দিচ্ছি কেওড়া জল দিলে তখন একটু বেশি দিতে হবে কিন্তু একটু খেয়াল করবেন কেওড়া কেওড়া বেশি দিলে কিন্তু আর খাওয়া যাবে না কাজে দরকার হলে আস্তে আস্তে দিবেন বারবার দিবেন কিন্তু বেশি দেওয়া যাবে না মাশাল্লাহ খুবই সুন্দর একটা গন্ধ বেরোচ্ছে এখন আমরা আমাদের গ্রাইন্ড করা জায়ফল জয়ত্রি আর পোস্ত দানা দিয়ে দিচ্ছি আমরা টক দই দিয়ে দিচ্ছি এক কাপের কিছু বেশি দেড় কাপ আমরা দেড় কাপ টক দই দিয়ে দিচ্ছি এবং এটাকে ভালো করে মিশিয়ে দেব আর এই টক দইটা আমরা দিই একদম নামানোর পাঁচ সাত মিনিট আগে না হলে টক দইটা নিচে লেগে যায় এবং রান্না একটু ঝামেলা হয় বেশি আপনারা চাইলে এই টক দইটা আগে থেকে ফেটেও নিতে পারেন তাহলে আপনাদের একটু সহজ হতে পারে এখন আমরা লবণ চেখে দেখব দরকার হলে লবণ দিব আর যেহেতু আমরা টক দই দিয়েছি সেটাকে নিউট্রাল করার জন্য আমরা চিনি দিব প্রায় তিন চার টেবিল চামচের মতো আর যদি মিষ্টি দই দেন তাহলে এই চিনি দিতে হবে না এখন যে প্রসেসটা আমরা করব কারণ মুরগির মাংস তো রান্না হয়ে গেছে সিদ্ধ হয়ে গেছে তা আমরা মুরগির মাংসগুলি তুলে ফেলব তুলে আলাদা একটা হাঁড়িতে ঢেকে রেখে দেব আর যে ঝোল যেটা থাকবে সেটাকে আমরা জাল দিয়ে দিয়ে শুকিয়ে ফেলবো একেবারে তেল উপরে উঠে আসবে যখন তখন আমাদের ঝোলটা রান্না শেষ হবে তারপর আমরা মুরগি মাংসটাকে আবার এই ঝোলের সাথে মাখিয়ে ফেলব মনে হচ্ছে একটু কষ্ট কিন্তু রেজাল্ট এন্ড রেজাল্ট খুবই ভালো আপনারা এভাবে ট্রাই করে দেখবেন অনেক ভালো লাগবে চিনি দিয়ে দিলাম আর যদি আমরা সমস্ত রোজটাকে এইভাবে রান্না করতে থাকি কন্টিনিউয়াস পানি না শুকানো পর্যন্ত তাহলে মাংস একবার খুলে আলাদা হয়ে যাবে সব কিছু তা আমরা কিন্তু আপনাদের সব সিক্রেট দিয়ে রেসিপি দেই কাজেই আপনারা হয়তো বলবেন যে এভাবে তো কেউ রান্না করে না কারণ কেউ আপনাদেরকে দেখায় না আমরা সবই দেখাই কোনো সিক্রেট রাখি না আশা করি এ থেকে আপনাদের উপকার হবে মাশাল্লাহ লুকিং বিউটিফুল আমরা এখন এই মাংস সপ্ত সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এগুলো আমরা আলাদা একটা পাত্রে তুলে রাখবো তারপর ঝোলটাকে আমরা ভালো করে শুকিয়ে ফেলবো আলাদা করে রান্না করে তারপর ঝোল যখন একেবারে শুকিয়ে যাবে তেলের উপর ভেসে আসবে তখন আমরা এই মাংসগুলি আবার মিশিয়ে ফেলব ওই ঝোলের সাথে বিউটিফুল কালার নাইস এখন আমরা এটাকে ঢেকে রেখে দেব এটা শুধু মাংসগুলো রেখে দিলাম 
শুধু এই ঝোলটাকে আমরা এখন ভালো করে শুকিয়ে ফেলব আর তেজপাতা আর অন্য অন্য যে শুকনো মশলাগুলো আছে এগুলো তুলে ফেলব আমরা এখান থেকে এই তেজপাতা দারুচিনি এলাচি এগুলো কিন্তু খাওয়ার সময় খুবই নয়িং তো আমরা ওই ফাইনাল শেষ করার আগে এগুলো সব তুলে ফেলি কারণ এটার যা ফ্লেভার সেটা অলরেডি আমাদের খাবারে এসে গেছে আর তো রাখার কোনো দরকার নাই আচ্ছা আমরা একটু জাল দিয়ে পরে এলাচি দারচিনি তুলে ফেলবো সব এখন শুধু তেজপাতা তুলে ফেলেছি একটু আগে গরম মশলাগুলো সব তুলে ফেলার কথা বলেছিলাম এলাচি দারচিনি তেজপাতা লং কারণ এগুলো মুখে লাগলে খেতে ভালো লাগে না খাওয়ার সময় যাই হোক সেগুলো কিন্তু তুলে ফেলা ছাড়াও আর একটা অপশন আছে সেটা হলো এই যে একটা ছোট্ট বল দেখতে পাচ্ছেন এটাকে অনেকে দেশে চা খাওয়ার জন্য ইউজ করে যে এটা চা পাতা ভরে তারপর ডিপ করে এটা দিয়ে অথবা আপনি স্পাইস এটার ভিতর ভরে তারপর রান্না শেষে এটা তুলে ফেলবেন আপনার আর এটা নিয়ে কোনো ঝামেলা চিন্তা ভাবনা করতে হবে না যে মশলা আলাদা আলাদা করে কীভাবে তুলবেন আর আরেকটা উপায় হলো যে আপনি যদি চান তাহলে যে খুব পাতলা কাপড় সেটা একটা টুকরা কাপড়ের মধ্যে সবগুলো মশলা বেঁধে তারপর আপনি আপনার তরকারিতে ফেলে দিন রান্না শেষে একটা পুটলা খুঁজে বের করা কোনো কঠিন কিছু না তো এটা কিন্তু আপনার খুব একটা বড় ব্যাপার না ইস নট এ বিগ ডিয়াল কিন্তু এই ছোটোখাটো জিনিস কিন্তু একটা রান্নাকে সাধারণ থেকে অসাধারণ করে তুলে এভাবে আমরা সব তুলে ফেলছি আমরা জাফরান ভিজিয়েছি এটা যখন মোরগ পোলাও রান্না করব সেটাতে দেওয়ার জন্য তো জাফরান যদি না থাকে আপনারা ফুড কালার ইউজ করতে পারেন কিন্তু আসলে ফুড কালার যত কম ইউজ করা যায় ততই ভালো বিশেষ করে সব জায়গায় আসল ফুড কালার পাওয়া যায় না কাজেই সেটা যদি না থাকে না দিলেন কোনো সমস্যা নাই তবে জাফরান সম্পর্কে একটা কথা বলি জাফরান অবশ্যই সবচেয়ে দামি মশলার মধ্যে একটা মেবি সবচেয়ে দামি মশলা এটাই আর যাই হোক কিন্তু এই জাফরান এটা যে শুধু রঙের জন্য তা কিন্তু না এটার যে ফ্লেভার হ্যাভেনলি আর স্পেশালি মোরগ পোলাও যদি জাফরান না দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু এটা আসল স্বাদ কখনোই পাওয়া যায় না আপনি যখন মোরগ পোলাওতে জাফরান দিয়ে খাবেন তার যে একটা আফটার টেস্ট আপনি পাবেন জাফরানের ফ্লেভারটা আপনি খাওয়ার পরে মুখের ভিতরে যে স্বাদটা লেগে থাকবে সেটা রিয়েলি হ্যাভেনলি এটা ইট ইজ ওয়ার্থ ইট ঝোল ঘন হয়ে যাওয়ার পর আমরা আমাদের বেশ কিছু সিদ্ধ ডিম প্রায় এক ডজন আমরা এটা দিয়ে অল্প একটু রান্না করব এবং সেটাকে মোরগ পোলাওর সাথে খাওয়া হবে ডিম ছাড়া তো মোরগ পোলাও হয় না আমি ঢাকায় নিউ মার্কেটে একটা এক দোকানে খেতে গিয়েছিলাম মোরগ পোলাও সেখানে তারা আমাকে একটা মুরগির মাংস দিয়েছে এবং এক প্লেট পোলাও দিয়েছে আর সাথে দিয়েছে অর্ধেক ডিম আমি তাদের সাথে অনেক ঝগড়া করেছিলাম যে এটা কীরকম অসভ্যতা যে একটা ডিমকে কেটে অর্ধেক করে দেয় বলো স্যার এটা তো হাফ প্লেট হাফ প্লেটে অর্ধেক ডিমে আসে আমি এটা তো হইতে পারে না একটা ডিমের আর কয় টাকা অর্ধেক ডিম ডেটা কি শোভন যাই হোক তো আমরা এই মোরগ পোলার সাথে একেবারে সাদা ডিম না দিয়ে যে মশলাটা আছে যে ঝোল সেটা দিয়ে ডিমটাকে অল্প একটু ভুনে নেই এবং তারপর আবার সেই ঝোলটাকে মুরগির মাংসে মেশাই যেটা আপনাদেরকে দেখাবো একটু পরেই এটা মিনিট মিনিট দুই ভুললেই হবে তাহলে ডিমের মধ্যে একটু আলাদা সুগন্ধ আসে সেটাই যথেষ্ট আর এটা ভাজতে হবে না এই ডিমটা আমরা নর্মালি তো ডিমের তরকারি রান্নার সময় ভাজি কিন্তু এটাকে ভাজতে হবে না এভাবেই হবে সবগুলো ডিম আমরা তুলে রাখছি মশলার উপর তেল উঠে গিয়েছে এখন আমরা আমাদের মুরগি যেটা আগে রান্না করেছি সেটা এই ছোলের সাথে মিশে ফেলব দেখতে পাচ্ছেন মশলা কেমন ভুনা ভুনা হয়েছে এর মধ্যে আমরা এখন আমাদের মুরগি আগে থেকে রান্না করে রাখা মুরগি মিশিয়ে দিচ্ছি একটু সাবধান আচার করতে হবে না হলে মুরগির মাংস সব ভেঙে যাবে একটা মজার কথা মনে পড়ে গেল এক ভাবিকে দেখেছি মুরগি রোস্ট রান্না করতে তিনি মুরগির সবগুলো কাটা মাংস ওভেনে দিয়ে বেশ আধা ঘন্টা গরমে জাল করেছেন আই মিন ওভেনে বেক করেছেন তারপর সেই মাংসগুলিতে এনে মশলা দিয়ে ভুনে রান্না করেছেন মুরগি রোস্ট কিন্তু কিন্তু এতে মুরগির যে ফ্লেভার মুরগির যে জুস সব বের হয়ে গিয়েছে এবং সেগুলি তিনি ফেলে দিয়েছেন এবং এটা তো জঘন্য একটা জিনিস হয়েছিল এটা যদি কেউ করেন আশা করি করবেন না 
কারণ এটা এইভাবে খাওয়ার কোনো মানে হয় না এই মোরগ পোলাওয়ের একটা বৈশিষ্ট্য হলো যে এই পোলাওটা থাকবে একেবারে ধপধপে সাদা তো আপনারা যদি রোস্টের যে তেল আছে এটা দিয়ে পোলাও রান্না করতে যান পোলাও কিন্তু সাদা থাকবে না ব্রাউন হয়ে যাবে কাজে এটা আপনি রোস্টের সাথে রেখে দেবেন পরে রান্না হয়ে গেলে পোলাওয়ের উপর দিয়ে যদি আপনি ছড়িয়ে দিতে চান সেই তেল ফ্লেভারের জন্যে তাতে কোনো সমস্যা নাই কোনো অসুবিধা হবে না কিন্তু পোলাওটা তখন সাদাই থাকবে আর আপনারা যতই বলেন নান্না বিরিয়ানি মুন্না বিরিয়ানি খোকন বিরিয়ানি রোহিত বিরিয়ানি ডাজেন্ট ম্যাটার এই মোরগ পোলাওয়ের সামনে কারো কোনো তুলনা হয় না আপনারা খেয়ে নিজেরাই বুঝবেন যে কেমন মজার এই মোরগ পোলাও আমরা পাঁচটা মিডিয়াম সাইজের মুরগিতে দিচ্ছি সাত কাপ চাল সাত কাপ চাল মানে অলমোস্ট দেড় কেজি কাচ্ছি আর মোরগ পোলাও এই দুটোতেই আমার প্রিয় চাল হলো বাসমতি আপনারা কিন্তু আপনাদের পছন্দের যে কোনো চাল ইউজ করতে পারেন ये चाल धुए पानी झरिए नहीं एलाची दारचिन एख दे दारचिन दीब काचामच लंग गोलमरीच तेजपाता और एक फानी जिन देखी से देखी तेजपाता मानुष भेगे टुकड़ो टुकड़ो कर तरह तरकारी दे अथवा पोलाते देते बाचते और अनेक बस कष्ट शुद्ध शुद्ध कष्ट बाड़ानों को प्रयोजन नहीं पोलाओ रान्ना हो गए तरह पोलाओर साथ आगे थे রেধে রাখা মুরগি মিশিয়ে ফেলবো লেয়ার লেয়ার করে মেশানোর পর আমরা দমে রাখবো প্রায় আধা ঘন্টার মতো যেন মুরগ মুরগির মাংসের যে ফ্লেভার এবং চাল এগুলো সব ইনফিউজ হয়ে একটা ফ্লেভার তৈরি হয়ে যায় আপনারা হয়তো খেয়াল করে দেখেছেন যে রেস্টুরেন্টে যখন মোরগ পোলাও বিক্রি করে তারা কিন্তু মুরগির মাংস এবং পোলাওটা একই হাড়িতে রাখে যদিও আলাদা করে রাখে আলাদা একটা আলাদা আরেকটা হাড়িতে বড় ডেকের ভিতরে রেখে দেয় যেন ফ্লেভারটা সব মিলে মিশে এক হয়ে যায় আমাদের এই মোরগ পোলাওতে সাত কাপ বাসমতি চালে পানি দিব এগারো কাপ আমরা তেল আর ঘি মিশিয়ে রান্না করব তেল আর ঘি মিশিয়ে আমরা আধা কাপের একটু বেশি দিচ্ছি আপনারা চাইলে একদম শুধু তেল দিয়েও রান্না করতে পারেন অথবা শুধু ঘি দিয়েও রান্না করতে পারেন কিন্তু সেটা আবার একটু বেশি রিচ হয়ে যাবে আমাদের ছোটোবেলা কোলেস্ট্রল কি কখনো শুনি নাই আমরা কিন্তু এত চিন্তা ভাবনা করে খেতাম না পোলাও বিরিয়ানি এগুলো সমস্তটাই ঘি দিয়ে রান্না হতো কিন্তু এখন আমরা একটু যেহেতু হেলথ কনসার কনসিয়াস আমরা ঘি তেল মিশিয়ে রান্না করি অনেক সময় ঘি একেবারেই চেষ্টা করি না দিতে কিন্তু না দিলে ফ্লেভার হয় না পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি আমরা পেঁয়াজ কিন্তু খুব হালকা ভাজবো কারণ বেশি ভাজলে এই ভাতটা পোলাওটা একেবারে বাদামি হয়ে যাবে আমরা চাই পোলাওটা যেন একদম সাদা থাকে আমরা তিন টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা দিলাম এখন আমরা আমাদের আগে থেকে ধুয়ে এবং পানি ঝরিয়ে রাখা বাসপতি চাল দিয়ে দিলাম এর সাথে আছে কাঁচামরিচ এলাচি এলাচি দারচিনি লং এবং গোলমরিচ সাজিরা তেজপাতার কথা বললে তো হবে না স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি আমরা দিলাম পাঁচ চা চামচ আমাদের সাত কাপ চালে দিয়েছি পাঁচ চা চামচ লবণ আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে নেবেন আর এই চাল বেশিক্ষণ ভাজা যাবে না খুব অল্প ভেজে আমরা ফুটন্ত গরম পানি দিয়ে দিব এখন একটু ভালো করে নেড়ে ছেড়ে দিব কেওড়া দিচ্ছি আট দশ ফোটা আর যদি আপনারা কেওড়া জল দেন তাহলে পরিমাণ হবে আর একটু বেশি যে লবণ চেখে দেখতে পারেন যদি প্রয়োজন হয় লবণ আর একটু দিন আমরা আরও এক চামচ দিচ্ছি তো আমাদের মোট লাগলো ছয় চা চামচ এই সাত কাপ চালে প্রথম বলক আসলেই আমরা জাল মিডিয়াম করে দেব এবং তখন একবার লবণ চেখে দেখতে হবে যে লবণ ঠিক আছে কি না কারণ পানি কমে গেলে লবণ তখন একটু বেশি মনে হয় এই জন্যে আমরা সেকেন্ড টাইম আরেকবার চেক করে দেখব আর যদি তখন প্রয়োজন হয় লবণ আর একটু দেওয়া যেতে পারে আর তারপর সেটা আমরা রান্না করব প্রায় চার পাঁচ মিনিটের মতো মিডিয়াম আছে তারপরে আমরা নিচে একটা লোহার প্লেট অথবা পুরনো তাওয়া সে যদি থাকে দিয়ে দিব তাহলে পোলাওটা নিচে পোড়া লাগবে না এবং জাল একেবারেই কমিয়ে দিব এ পর্যায়ে আমরা চুলার আঁচ কমিয়ে দিচ্ছি এবং আলু বোকারা দিয়ে দিচ্ছি আলু বোখারা আমরা আগে আগে দিই না এই জন্যে যে বেশি আগে দিলে 
গোলে একেবারে ভাতের সাথে মিশে যায় এবং সেটা খুঁজে পাওয়া যায় না এখন জাল একদম কমিয়ে আমরা রান্না করব পানি অলমোস্ট শুকিয়ে গিয়েছে পানি শুকিয়ে গিয়েছে কাজে এখন আমরা একটা তাওয়ার মধ্যে দিয়ে নিচে চুলার আচ আচা এখনও খুবই অল্প আমরা একটা তাওয়ার উপরে হাড়ি বসিয়ে দিচ্ছি যেন নিচে পুরো না লেগে যায় আমরা এখন এই পোলাও আর এই রোস্ট একসাথে মেশাবো হয়ে যাবে মোরগ পোলাও আমরা এভাবে ভাত ছড়িয়ে তার উপরে আমাদের মুরগি মাংস দিয়ে দিব আমরা এভাবেই ভাত এবং মাংস লেয়ার করে দিয়ে তার উপর আমরা জাফরান দিয়ে দেব এখন আমরা এটাকে দমে রেখে দেব কমপক্ষে আধা ঘন্টা এখন আমরা মোরগের যে তেল ছিল মুরগির মাংসের যে তেল ছিল সেটা ভাতের উপর দিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছি কিছুই ফেলনা যাবে না আমরা জাফরান দিয়ে দিচ্ছি এখন উপর আরও কিছু জাফরান ছিটিয়ে দিচ্ছি এখন ঢেকে রাখবো ফর হ্যাভেনলি ফুড দমে রেখে এখন আমরা সবগুলো ডিম দিয়ে দিচ্ছি সবগুলো ডিম উপরে দিয়ে দেবো সার্ভ করার সময় এক একটা প্লেটে একটা করে ডিম দিলেই হবে আর যদি আমার মতো কেউ থাকে দুইটা ডিম খেতে চায় খেতেও পারে এখন ঢেকে রাখার ফলে যেটা হবে সেটা হলো সমস্ত পোলাওয়ের বাসমতি চালের ফ্লেভার ঘি মুরগির মাংসের মুরগির ফ্লেভার রোস্টের ফ্লেভার জাফরান ডিম সব মিলে মিশে একেবারে ইনফিউজ হয়ে একটা অ্যামেজিং জিনিস হবে যতবারই বলি বলা এনাফ হবে না এই মোরগ পোলাওটা যে খেতে কি মজা অ্যামেজিংলি আউট অফ দিস ওয়ার্ল্ড আপনারা অবশ্যই খেয়ে দেখবেন আর এটা তো টেস্ট করা যাবে না রোজা রেখে আমরা ঈদের দিন যখন খাবো খেয়ে আপনাদেরকে বলবো যে কেমন হয়েছে আপনাদের সাথে খেয়ে দেখাবো ভালো থাকবেন সবাই ইনশাল্লাহ আশা করি আপনারা সবাই ভালোভাবে ঈদ উদযাপন করবেন সুস্থ থাকুন এই দোয়া করি দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ